，这还真不错。来，给我们摸摸，不能那么。大家要是没什么意见，我们坚持原计划，仍然进攻。虽然没有了羊群的协助，但我相信我们现大队一定能够打赢这一仗。更何况你们上伪军那儿不也是战果颇丰吗？啊，相信自己，一定能够打赢。是。现在刚入秋，山里的戊戌重，这也算是帮着咱们隐蔽了。常友说得好啊啊。我们就是要发挥我们这种主人翁作战的优势。长咬二愣子，到！你们带二十个人从土地庙的正面接近敌人。是是。队长，那是我听长佑的，还是长佑听我的？当然是你听长佑的。啥？你让我听他的？你要是再闹，我就不让你参加这次战斗了。我，你违反纪律的事儿，我还没跟你算账呢。那行吧。七个人分成两队。我带领第二队，从土地庙的左后方接近敌人。水根，到！你率领第三队，从土地庙的右后方接近敌人。是。只要长游那边一打响，我们就从两侧发起冲锋，三面夹击，争取尽快的消灭这股敌人。都明白了吗？都明白了。明白。好，我有话说。队长，如果你们真要打这次仗的话。我申请加入正面攻击的第一小队。我的意思就不让你参加战斗，你还挑肥拣瘦的。蒋阳龙，这次你就跟着我吧，看你的表现，只要你表现好，没人能够埋没你。服从安排，大家各自准备，待会儿出发。是是。走。哎呀，二愣子，你把你这枪能放一下吗？我不，人在枪在。我跟你说呀，待会儿你把这枪交给小董。我们队上就他会使，让他好好的熟悉熟悉。枪要有什么问题，赶快找老蔡。我不，我谁也不让碰。枪还是你的，就借人家一晚上吧。我自己会使。你会使？你有多少油水？我心里还没数吗？我该会的时候就会了。二愣子，战场上不容你打哈哈，一点不能错。我，你要再不放下，咱们马上算账。我，哎呀，那行吧。那就借他一晚上，只借一晚上啊！哎呀，我说二愣子，你说你到底给不给你？你说你报给他干干干个啥玩意儿？你你又不会使他你。那咱俩先说好，明天你就教我使机枪。哎呀，要不我不借给你。行，行行行行，明儿我就教你。你你先给我给我给给给我给我，你给我你给我你哎呦，当心点儿，快快。兄弟们，我们按原计划分三小队行动。庙里敌人的火力不强，我们打他个出其不意，速战速决。嗯，晚上回去，我请大家喝清红酒。中哥，啊，一会儿打得过就打，打不过就跑。是，弟兄们，行动。三个大杠，要是有二愣子手里这家伙，给我来一把，那多好玩！想得美，机枪可沉了，真给你都扛不起来。就是，谁说？我扛得走
队长他们应该到位了。嗯，兄弟们，匍匐前进。是。发现他们了吗？应该不会吧。攻击枪，二王，你不是他们只有三八大个吗？哎呀，二哥，把你准备开枪。这样可以给他们来个措手不及。拜托了，全体集合。民国三十一年十一月二十三日，现大队突袭日军驻地，我方队员损失。十五个人，不对，怎么不对啊？这帮子日军好像专门在那等着我们，知道我们要去偷袭他一样。不对，这里面一定有倒腾。那你的意思是说？有人通风报信，蒋延龙，绝对是蒋延龙。
快去把常勇和老婆叫来。是。披上点啊！哎，不用，没那么金贵。披上点好，哎，披上。哎，我上个厕所。哎，蒋哥，蒋哥，嘿，叫我呢？对啊，是我叫你呢。不是，你叫我什么？我叫你蒋哥。江哥，江哥，你笑啥呀？哎哎哎！哎呦呦！江哥，你笑啥呀？好歹咱们也算是生死兄弟了。这倒是。江哥，我知道我以前是得罪过你，不过今天我觉得你挺仗义的。哦。可是我觉得你不仗义啊。我咋不够仗义了？这次行动之前我说什么来着？咱们的人手不够，火力不够。可你说什么？啊？哦，你说我们国民党是什么来着？哦，嗨，你说的是这事儿啊？哎，那个蒋哥，你当时说的太对了，你就全当兄弟我说话放了个屁。您老人家大人不计小人过，原谅兄弟。哎，我没那么老啊，没那么老。说吧，什么事儿？江哥，你能教我使这机枪吗？不能。为啥呀？我问你，战场上是枪重要还是命重要？当然枪重要了。你看，就凭这一点我就不能教你。为啥呀，江哥？今儿晚打仗的时候，你就为这个破枪，你差点把命都搭上。我教你，我等于害了你。你命都没了，你要枪有啥用？啊？那别人可以用啊。那别人也没了呢？不会都没了吧？就算咱现在队没了，那还有主力部队呢，是吧？杨哥，你就教教我吧。等一下，等一下，快，排队，快，排队。真没啥特别的，再想想，再想想。二娃啊，你说说呗。我是没啥特别的呀。你看白天我先进去的，然后我装猎户，跟他说我是卖野味的，然后日本人差点发现了，然后我哥就进来了，就把我拖出去了。哎，对了。我哥他装装装哑巴来着，我哥学可像了，噔哇哇哇叫，说哥你学哑巴怎么这么像？说正事儿。对了，今天啊，多亏了那个蒋延龙，要不是他在外面喊，我们俩都不一定能出得来。蒋延龙他也去了？去了呀。他咋去的？不知道，他。忽然就来了，然后忽然又走了。他去哪儿了？不知道，也没问问。哎，哪顾得上问啊？那个时候。报告，队长，鬼子哥过来了。鬼子来了，马上进山。就来了，哎，就来了，从这来来来来来，快来，都往山上撒撒啊！把古文的，你上那块去去味儿。来来来，快快，这我就闻不见了，快来，说，快快说，小鬼子来了啊！
，叔，你们先走，我殿后就闻不见了。咱们根本不是个，快叔，我现在会使机枪了。来，往后传。我会使机枪了，你看。叔，你还信不过我？来来，我不一直都是殿后吗？大队长，集合完毕，出发吧。哎呀，叔，你就别耽误了，赶快走吧。行，千万别硬撑，拖一会儿就行了。哎，你要把他们往林子里带，要进了林子，他们就不敢追了。我知道了，叔，放心吧啊。老曹，通报，带几个人给我留下。是，好。哎，今天就当练练手，千万不要恋战。哎呀，放心吧，师傅，我知道了。你快走吧。哎，常用呢？哟，常勇，今儿可得看我的了啊！嗯，那你可小心啊！哎，走，快快走！走，走，走，走，这里了，哟西，你们俩，别够，嘿，你想对。鬼子害怕了，咱应该撤了。我说，这才多大会儿啊，咱们得多盯一会儿，多杀几个小鬼子。好。第二小队上去，看看有没有活口。嗨
。这次袭击侦听队的是什么人？是怀江地区的谢大队。在土地庙宇中，这支部队就损失了十五人。金城部下带人去围剿这支部队，捣毁了他们的驻地。但根据现场勘查，这支部队的主力已先一步撤退，现场只留下五具尸体。废物！嗨！出去，嗨。他的军这个县大队已经列入我的清剿名单，我一定会剿灭的。将军阁下，这支县大队可不容易对付。怎么说？他们都是本地人，对于山区的地形，他们非常熟悉。上一次你们大规模的清剿，好像并没有解决根本问题。那都是因为没事这个范畴，这次由我亲自带队，一定会将他们全部歼灭。将军阁下，您亲自出马的话，会不会太劳师动众？现在士兵很疲劳，况且大部队不是有往南推进之意吗？嗯，那你的想法是？我认为对付这么一支游击队，我们应该智取。哦，这帮人在偷袭侦听小分队之前，曾经化妆成猎户，去我们的驻地侦查过，而且他们接近驻地的方式非常的巧妙，这一切都同时指向了一个人，一个人，什么人？一个我一直关注的人。之前我在刺杀八路军二号人物的时候，我和此人交过手，他的枪法极准。他能给我们的狙击手抗衡吗，将军阁下？他使用射击的方式很特殊，是抵近式射击方式，近距离开枪，一枪毙命。而且他使用的武器很特殊，是勃朗宁 M 幺九幺八半自动步枪。我认为，他应该是八路军二号人物的贴身警卫。那也就是八路军的骨干成员，也可以这么说。后来我们在伏击八路军路过的高官时，我和此人又交了一次手。我身上的伤就是拜他所赐，所以你们还没见面他。此人就像山里的精灵，神出鬼没。我估计他是在八路军二号人物被刺杀之后，并没有跟随大部队撤离，而是留了下来，留在了县大队。我仔细的检查了一下，我的手下毙命的伤口，有三个人是他打死的。从他们的死法可以看出，都是和狩猎有关。由此推断，他应该是猎户出身。那又如何？一个出身在本地、猎户出身的八路军，年龄在二十到三十五岁之间。使用的是一种特殊武器，而且他还是八路军二号人物的贴身警卫。这样，我们对于他们搜索的范围也就缩得很小。如果是这样，你可以去特高科请他们调查一下，这附近合并村的村民应该就会有线索。我正有此意。叶腾队长，可以领教一下内藤队长的剑术吗？你几段？五段，刚刚获得的。还不错。那有机会可以进内藤队长的部队了吗？进我的部队，入队前。要经过去军事化训练。去军事化？对，就是看上去不像一名军人。哦。白天中尉，我有件事儿要求你。什么事？帮我去查一个猎户。猎户。
瞧这天儿，是要下雨了。今年的秋雨下得早，冬天也就快来了。咱们的粮食也不多了。这二愣子，在我身边的时候，我总是烦他，我总是骂他是个真不烂猪不输，还是个产出不起的东西。可他现在走了，我这心里，是我把他给惯坏了。这孩子就是一根筋。说话办事从来不过脑子。本来想把他送到大部队，可他那个性格肯定惹祸，所以我就把他留在了我的身边。在我的身边，他也是不断的惹祸呀。可我，我是不忍心整治他，我下不了手啊，我。我哥就这么一个。不用了，我一个人下山，目标小。那你自己多加小心。哎坤发烧了，你摸摸他，烧得跟热馒头似的。还有这身上青一块红一块的，这是啥病啊？这孩子是不是快不行了？没事，我这就带孩子去镇上找大夫。你现在带他去镇上、嗯？镇上那么多日本鬼子，你要带他去哪儿啊？没事，我会想办法的，找点后医生。哎
好，大伙，叔叔带你去看医生。这是我新给你做的，你把它穿上吧。不，给大伯穿上。没事没事啊，叔叔带你去看医生了。要不我跟你一起去吧？不用了，我一个人去，目标小，反而更安全。对了，我的枪你帮我藏好。哎，打破的鞋给我。透过气儿。队长找你。透完气儿没有？啊。被你验光看眼镜的时候，蒋延龙没在你身边吗？没在，他一直在外面候着呢。不过那个杨大夫特别好，给我看了眼镜，还配了副新眼镜。嗯，这就对了。一两个小时，我够通风报信的。帅哥，这事不能连蒙带猜，一定要有确凿的证据。事情没弄清楚之前，不能让他们自由行动烧成肺炎了，要不是你及时送来，这孩子肯定扛不到明天。啊，六块钱，去挂号室交费吧。你，你不会是没钱吧？这里可不能赊账的。哎，你干什么呀？哎，你干嘛呀你？你这是？这件衣服是新的。第一腰费，哎，这怎么行呢？你这真是新的，我还没上身呢。小伙子，不是新旧的问题，医院呢不赊账，我没赊账，这件票留给你们了。我是护士，你把这个衣服又不是收衣服的，你给我也没用啊。那给谁有用？这医药费啊是交给医院的，得交现金。可我手上没现金，你们就帮帮忙吧。那叫大家都像你一样拿着衣服来医院看病，那医院不成当铺了吗？哎，小伙子。你拿这个大衣去当铺不就行了？嗯，行，当铺在哪儿？出门右拐，然后一直直走。好，你等着。
这位大姐，大姐，我跟他去当铺了，他们不给六块，只给四块，我看，还是你收着吧。哎，我不能要这个，这个怎么能给我呢？好好看看这个料子特别好，针线也密实，我们山里人稀罕着呢。不能要啊！就是啊。这个他说非说拿来挡医药费，这个这个我要了，钱记在我的账上。不睡啊！咱们得走。走。到哪儿去？回去。回哪儿去啊，团长？老爷子在报纸上登寻人启事了。我估计那件事儿现在有转机了。哎，那好啊。团长，咱们早就应该走了。你看，这不是咱久留之地啊。不是。这两天做好走的准备。去的及时，孩子，现在多喝点水就没什么事了。长佑